Jennifer LeClaire here with another episode of Breakthrough. I'm Jennifer LeClaire with you with a new beginning. I'm continuing my teaching today from my book, Jezebel's Puppets. I'm continuing my teaching today from my book, Jezebel's Puppets. We're going to talk today about false prophets. आज हम झूठी भविष्यताओं के विषय में बात करने वाले हैं. Now we see in the Bible in Revelation 2 and verse 20. हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक दूसरे अध्याय के 20 पद में देखते हैं. That Jesus said about Jezebel, she calls herself a prophetess. यीशु मसीह ने इज़ाबेल के विषय में कहते कहता है, वो अपने आप को भविष्यता कहती है. We understand that Jesus in Ephesians 4:11 Jesus gave gifts to men. हम समझ पाते हैं यीशु के विषय में इफिसियो 4 के 11 पद में कि यीशु ने वरदान दिया मनुष्य के लिए. The Bible says Jesus gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and some teachers. बाइबल कहता है यीशु ने कुछ लोगों को प्रेरितों के लिए कुछ लोग भविष्यता के लिए कुछ लोग सुसमाचारक के लिए कुछ लोग शिक्षक के लिए से कुछ लोग पासमानों के लिए. So we see that Jesus gives the prophets to the church. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कलिशा के लिए वरदान रूप में भविष्यता को दिया है. Jesus is the prototype prophet. He is our model of a prophet. यीशु मसीह ही एकमात्र एक नमूना वाली भविष्यता है जो हमारी नमूना है. So New Testament prophets essentially carry a measure of Christ's ministry on the earth, the ministry of the prophet. नए निम्न के भविष्यताएं महत्वपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह की सेविकाएं को अपने जीवन में इस पृथ्वी में लाते हैं. But we see in Revelation 2 verse 20 that Jesus did not recognize this woman Jezebel as a prophet. प्रकाशिता के दो अध्याय के 20 पद में देखते हैं यीशु मसीह ने इज़ाबेल को बहुशक्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया. Jesus said she called herself a prophet. Jesus did not call her a prophet. She called herself a prophet. यीशु कहते हैं वो खुद अपने आप को बहुशक्ता कहलाती है, मगर यीशु ने उसे बहुशक्ता नहीं कहा. And here we see one of the characteristics or part of the nature of Jezebel. It's a false prophetic spirit. यहाँ पर उस स्वभाव को देख सकते हैं जो इज़ाबेल का है, इज़ाबेल की आत्मा का है कि वो झूठी बहुशक्ता है। Now when I read my Bible, I find three types of prophets. जब मैं अपने बाइबल में पढ़ती हूँ तो तीन प्रकार की बहुशक्ता को देखती हूँ। I find the prophets of Baal. बाल की बहुशक्ता को देखती हूँ। I find the prophets of Jezebel. इज़ाबेल की बहुशक्ता को देखती हूँ। And I find the prophets of Jehovah. और यहोवा की बहुशक्ता को देखती हूँ। And I see in Second Kings that Jezebel, the Queen Jezebel, had false prophets all around her. दूसरी राजा की पुस्तक में मैं देखने पाती हूँ कि महारानी इज़ाबेल का बहुत सारे बहुशक्ताएं चारों तरफ में थे। Many false prophets are operating in a spirit of Jezebel. बहुत से झूठी बहुशक्ता के लोग इज़ाबेल की आत्मा के द्वारा कार्य कर रहे थे। Not all false prophets are operating in a spirit of Jezebel, but many are. सारे ही नहीं जो इज़ाबेल की आत्मा के अनुसार, मगर in the Bible, we see that the Queen Jezebel took very good care of the false prophets. Bible में देखते हैं कि महारानी इज़ाबेल ने सारी झूठी बहुशक्ता का अच्छी देखरेख करी है. During a time of famine in Israel, Jezebel's prophets were eating very well. जब इज़राइल समस्त जगह में अकाल पड़ी हुई है, मगर इज़ाबेल की बहुशक्ता लोग, झूठी बहुशक्ता लोग अच्छा खा रहे हैं. Jezebel uses false prophets to forward her agenda. इज़ाबेल अपनी झूठी बहुशक्ता के इस्तेमाल करती है ताकि अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए. But let me tell you something today. There is a showdown coming. मगर मैं आज एक चीज बताना चाहती हूँ. परमेश्वर की एक बड़ी घटना दिखने वाला है. The spirit of Elijah is rising in the body of Christ. एरिया की आत्मा मसीह की देव में बढ़ता जा रहा है. That spirit of boldness that was on Elijah to call the showdown at Mount Carmel. और वो साहस की आत्मा जो एलिया के अंदर था कि वो उसने चुनौती दिया कि कर्मल पर्वत पर आए दे के प्रभु के महान कार्य को. That same spirit is coming on the true prophets in this hour to begin to confront the faults. और वही आत्मा अभी सच्ची बहुशक्ता के ऊपर आ रहा है ताकि झूठाई की वो सामना कर सकें। There's a showdown coming. परमेश्वर के महान कार्य आने वाला है। Now we have to understand that there are false prophets in the church today. हमें ये बात समझना है कि कलिशा में आज झूठे बहुशक्ता लोग हैं। False prophets weren't just 
alive and well in the Old Testament, there are false prophets today. Oh, jhoote bo shakta log sirf aisa nahi ki purani zamane mein ya purani niyam mein the aaj bhi hai. Jesus said in the last days many false prophets would rise and deceive many. Yeshu Masi ne khud kaha hai ki antim dino mein jhoote bo shakta log bahut se log khade honge, logon ko barmayenge. We must learn to discern Jezebel's prophets. इसलिए हमें सीखना होगा कि एजेबेल के भविष्यता को परखने के लिए Scripture warns us repeatedly about false prophets. वचन बार बार झूठे भविष्यता के विषय में हमें चेतावनी देता है Scripture warns us over and over again not to be deceived. वचन बार बार हमें कहता है कि हम धोखे में ना पड़े But here in 1 John chapter 4 First one, verse one, we read a very clear scripture. मगर पहले यहाँ ना चौथा अध्याय के पहले पद में बहुत ही स्पष्ट वचन हम पढ़ते हैं. The Bible says, "Beloved, believe not every spirit, but try the spirits, because there are many false prophets who have gone out into the world." हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतिति ना करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं. क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यता जगत में निकल खड़े हुए हैं सो वाई डू वी हैव टू टेस्ट द स्पिरिट क्यों हमें आत्माओं को परखना है बिकॉज देर आर मेनी फॉल्स प्रॉफिट आउट इन द वर्ल्ड क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यता भी संसार में निकल चुके हैं सो वी हैव टू लर्न नॉट जस्ट टू जज अ प्रोफेसी बट टू सर्न द ट्रू प्रॉफिट फ्रॉम द फॉल्स प्रॉफिट इसीलिए हमें सिर्फ भविष्यवाणी की जो न्याय नहीं करना है मगर सच्चे भविष्यता को झूठे भविष्यता को परखना है वी हैव टू डिस्टिंग्विश जहोवज प्रॉफिट फ्रॉम जेजेबेल्स प्रॉफिट हमें अंतर जानना होगा कि यहोवा की भविष्यताओं से और यजेबेल की भविष्यताओं के बीच में इन एवरी नेशन टू विच आई ट्रेवल आई फाइंड वन ऑफ टू प्रॉब्लम जो भी देश में मैं जाती हूँ वहाँ एक या दो समस्या का सामना करती हूँ Either people cannot tell me who the prophets are, or people are complaining about false prophets. लोग शायद परखने नहीं पाते होंगे कि बहुशक्ता लोग कौन हैं, या उन्हें जमालूम नहीं होता कि झूठे बहुशक्ता लोग कौन हैं. Now let's before we go any further define what is a false prophet. आगे हम ज्यादा बढ़ने से पहले हम परिभाषा देना चाहते हैं कि झूठी बहुशक्ता क्या है. A false prophet is not Just someone who prophesies something that does not come to pass. Jhuti bhushakta matlab aisa nahi ki koi aise bhushwani karta ho jo abhi koi bhi pura nahi hota hai. As I teach in my school of the spirit, just because you miss it doesn't make you false. Main apni atma ki kaksha wale school mein sikhati hu bachcho ko ki chup jaane se iske matlab ye nahi ki jhuta hai. The only perfect one in the whole world is Jesus Christ. पूरे संसार में सिर्फ एक मात्र परिपक्व है वो प्रभु यीशु मसीह. But a false prophet is setting out to deceive people. मगर झूठे बोझकता लोग इसलिए हैं कि लोगों को बरमाने पाएं. They're purposely misleading people. They're purposely tricking people. जानबूझकर वो लोगों को मार्ग बटकाते हैं. जानबूझकर वो लोगों को उकसाते हैं इन जेरेमिया चैप्टर 14 यरेमिया 14 अध्याय में द बाइबल स्पीक्स ऑफ हाउ फॉल्स प्रॉफिट्स हैव इवन डिसीव्ड देमसेल्व्स बाइबल बताता कि कैसे झूठे बख्शकता ने अपने आप को भी धोखा दिए हैं सो आई वांट टू टॉक टुडे अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉल्स प्रॉफिट्स सो दैट यू कैन बिगिन टू रिकॉग्नाइज देम इन योर मिडस्ट आज मैं आपके बीच में झूठी बहुशक्ताओं के कुछ चरित्रों को बताना चाहती हूँ जिससे कि आप अपने बीच उन लोगों को पहचान सकें। One of the first characteristics that I noticed was a unhealthy focus on money। सर्वप्रथम बात मैंने जो ध्यान दिया है कि वो ज्यादातर पैसे पे ध्यान लगाते हैं। They're money driven। पैसे के द्वारा चलाए जाते हैं। False prophets have The love of money in their hearts. झूठी बहुशक्ता के हृदय में पैसे का मोह रहता है. Micah chapter three verse eleven. Micah तीसरा अध्याय ग्यारह पद. Speaks specifically about false prophets who prophesy for money. न्यूक तरीके से झूठी बहुशक्ता के विषय में बात करता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए बहुशानी करते हैं. The scripture is not talking about soothsayers or palm readers or crystal readers. It's talking about prophets. वहाँ बाइबल ज्योतिषियों के विषय में हाथों को पढ़ने वाले या पत्रों को पढ़ने वाले विषय में नहीं झूठी बहुशक्ता के विषय में कहता है एंड द बाइबल सेज द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवो बाइबल बताता है पैसे का मोह ही सब पाप का जड़ है सेकेंड पीटर 
chapter 2 verses 1 through 3 dusra pratras dusra adhyay ek se leke teen pad tak i'm going to read this whole passage ye pura pad main padne wali hu but there were also false prophets among the people even as there shall be false teachers among you who privily shall bring in damnable heresies even denying the lord that brought them and bring upon themselves swift destruction and many shall follow their pernicious ways by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of and through covetousness which is greed shall they with feigned words or false words make merchandise of you whose judgment now of long time lingers not and their down, damnation slumbers not jis prakar un logon mein jhoote boshakta the usi prakar tum mein bhi jhoote upadeshak honge jo nash karne wale phakand ka udghatan chip chip kar karenge aur us swami ka jisne unhe मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी तीसरा पद वे लोप के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लोप का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उंगता नहीं मर्चेंडाइज इज समथिंग यू सेल व्यापार का मतलब कुछ चीज आप बेचते हैं यू फाइंड मर्चेंडाइज इन द स्टोर्स दुकानों में व्यापार देखते हैं क्लोथिंग परफ्यूम फूड कपड़े हो परफ्यूम हो या भोजन हो प्रोफेटिक वर्ड्स आर नॉट फॉर सेल भविष्यवाणी की वचन बिकाऊ नहीं है हियर मी प्रॉफिट्स यू कैन नॉट सेल प्रोफेटिक वर्ड्स इट्स रॉन्ग भविष्यवाणी सुनिए मुझे आप भविष्यवाणी को बेच नहीं सकते वो गलत है व्हेन आई वाज फर्स्ट बोर्न अगेन आई विजिटेड अ स्मॉल चर्च इन अ स्मॉल सिटी जब मैंने नया जन्म पाया तो पहला एक छोटी सी कलिशिया के लिए गया था जो छोटे से शहर में था देयर वाज अ विजिटिंग प्रॉफिट फ्रॉम अनदर नेशन हु हैड कम टू शेयर द वर्ड दूसरे राज्य से वहां पर एक भविष्यवक्त आया था वचन बांटने के लिए ही प्रीचड अ गुड मैसेज अच्छा संदेश उन्होंने प्रचार किया बट एट द एंड of his message he began to try to steal money from the people apne sandesh ke ant ke samay par wo un logo ki paise lootne ki koshish ki here's how he did it is reeti se usne kiya he had handkerchiefs with money currency printed all over it unke paas rumal tha jisme paise ki jo hai chaap lagi hui thi and he called a prayer line for everyone who wanted to start a business aur unhone prarthna ke liye bulaya jo har ek vyakti jo vyavsay shuru karna chahte hain aage aake qatar mein khade ho jaye and he prophesied that everyone that sowed 100 dollars into his ministry would receive this handkerchief for a business anointing aur kehne laga ki agar wo jo koi apne vyavsay mein aashish chahte hain to 100 dollar इसमें बोए तो इनके लिए ये रुमाल दिया जाएगा जिसमें आशीष की अभिषेक है एंड ही वॉक अवे विद बिग पॉकेट फुल ऑफ मनी और वहां से वो जेब भर के पैसे के साथ निकला एंड नॉट वन ऑफ दोस पीपल दैट आई नो ऑफ एक्चुअली एवर स्टार्टेड अ बिजनेस और उनमें से मैं हर एक को जानता हूं एक भी कोई अपने व्यवसाय शुरुआत नहीं किया God did not tell him to call those people up and give them a handkerchief that was anointed for business. Permission ne se nahi bola tha use ki logo ko bulaye aur wo rumalon ko baate jisme vyavsay ka abhishek hai. This man had a suitcase full of handkerchiefs printed with money. He was going from town to town to town with the same scam. Ye vyakti apne paas ek athechi bhar ke aise rumal rakha hua tha jisme paise ki chaap lagi hai aur shehar se shehar aisa hi chalta raha. You cannot buy the anointing. Aap abhishek ko khareed nahi sakte hain. So if a prophet comes to you promising you anything in exchange for money, he is lying. Jo koi bhi bhavishyakta aapke paas aakar paise ke badle mein aapke liye kuch aashish dene ke liye kehta hai, to wo jhoot hai. Listen to me today. Aaj mujhe suniye. Even if they're demonstrating signs, wonders and miracles, चाहे वो चिन्ह चमत्कारों को करके भी क्यों ना दिखाएं। इट डजेंट मीन दैट वॉट देर प्रोफेसाइंग इज ट्रू इसके मतलब ये नहीं कि जो वो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो सच है आई नो दैट हार्ड फॉर यू टू बिलीव मैं जानती हूँ आपके लिए कठिन है विश्वास करना बट जीजस सेट इट इमसेल्फ इन मैथ्यू ट्वेंटी फोर वर्स ट्वेंटी फोर ये शुने स्वयं कहा है चौबीस अध्याय के चौबीस पद में 
Jesus said, For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बरमा दें It must be pretty convincing if they could deceive even the elect. और ये बहुत ही बोध करने वाली बात है कि वो चुनिंदे लोगों को भी बरमाएंगे That's why we never validate someone's ministry by the evidence of signs and wonders alone. इसी वजह से किसी की सेवकाई का उनके चिन्ह और चमत्कार को देखकर इसे नाप नहीं सकते हैं। In the last days, even the enemy himself will do great signs and wonders. अंतिम दिनों में शत्रु स्वयं वो भी बड़े चिन्ह और चमत्कार करके दिखाएगा। You have to judge the prophecy that you hear based on the word of God. आप जो भविष्यवाणी सुनते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर आप उसका न्याय करके देखें आई हैव अ बुक कॉल्ड डिड द स्पिरिट ऑफ गॉड से दैट मेरे पास एक पुस्तक है कि क्या यह परमेश्वर की आत्मा ने कहा है एंड इट टीचेस 27 वेज टू जज अ प्रोफेटिक वर्ड वो सिखाती है कि 27 तरीके की हम एक भविष्यवाणी को कैसे परखें एंड इट आल्सो स्पीक्स ऑफ हाउ टू जज द एक्चुअल कैरेक्टर ऑफ द प्रोफेट और साथ ही साथ वो भी सिखाते हैं कि कैसे एक वाकई की चरित्र को देख सके एक भविष्यता की नाउ जेजबेल इट सेल्फ इज ए फॉल्स प्रोफेटिक स्पिरिट हेजबेल स्वयं ही एक झूठी भविष्यता की आत्मा है जेजबेल वी नो इज आल्सो अ सेड्यूसिंग स्पिरिट हम जानते हैं जेजबेल बरमाने वाले भी आत्मा है Jezebel's prophets operate in a spirit of seduction. Jezebel ki bhavishwaktaye wo barmane wali aatma ke anusar karya karte hain. What does it mean to seduce? Barmane ki matlab kya hai? It means to lure. Lalach dikhana. To entice. Fasane ki koshish karna. To tempt. Par loban dena. To beguile. Chhal karna. To flatter. Jhooti prashansa. Jezebel's prophets do all of this to lead you astray. Jezebel ke bhavishwakta ye sab baatein karte hain tumhe dur karne ke liye barmane ke liye. You must guard your heart from the rising seduction. Apne hriday ko raksha karna padega aur badhne wali is barmane mein. Jezebel's false prophets will uh, they have to seduce you before they can deceive you. Jezebel ki aatmaye aapko dhoka dene se pehle aapko barmate hain. Jezebel's false prophets seduce you by tapping into what's in you. Jezebel ki aatmaye jo aapko is riti se barmati jo aapke andar hai uske sath judte hue. What idols are in your heart? Aapke hriday mein kis prakar ki murti hai? What do you want more than God's will? Parmeshwar ki ichha se zyada aap kya chahte hain? What unresolved hurts and wounds are in your heart kya aise ba chhot hai ya ghav hai jo abhi tak uske sath vartav nahi kiya ho jezebel's prophets will always work to seduce you to follow after idols jezebel ki aatmaye lagatar aapko barmayenge ki un murtiyon ka picha karne ke liye mark 13 verse 22 markus 13 22 ayat for false christ and false prophets shall rise and show signs and wonders to seduce if possible even the elect kyunki jhoote masi aur jhoote bhavishyakta uth khade honge aur chinh aur adbhut kaam dikhayenge ki yadi ho sake to chune huon ko bhi barma dein so in scripture that word deceive and seduce in mark 13:22 are almost uh, synonymous aur jo shabd wahan pe istemal kiya gaya hai barmana ya dhoka dena ye sab jo ek barabar hai markus 13 ke 22 mein dekhte hain Maybe you're already beginning to notice the difference between the true and the false. हो सकता है अभी आप शुरुआत कर चुके होंगे झूठे और सच्चाई के भविष्यता के बीच में अंतर देखने की। We're going to talk more about Jezebel's false prophets and how to recognize them in the next episode. हम और ज्यादा इस विषय में देखेंगे एजेबेल की उस झूठी भविष्यता का कैसे परखना करके अगले सत्रों में। I'm Jennifer Leclerc. God bless you. मैं Jennifer Leclerc. प्रभु आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakam, Chennai, 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs. Hindi at angel tv. org. अगर आप इस कार्यक्रम से आश्चर्यित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए. Angel TV, Villivakam, Chennai, 6000049, Tamil Nadu, Bharat.
हमारा ईमेल आईडी है प्रोग्राम्स डॉट हिंदी एट एंजल टी वी डॉट ओ आर जी